But I could use this to attract squirrels. Release the Kraken. Come on, squirrels. Turn for your 15 minutes of fame. Wowzer, it's hard to get this close to a squirrel. Yes, another Pulitzer for the portfolio. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce, like she's our, our mother. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. <laughs> Not everybody can be a cop. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. I wouldn't last one day as a trucker. Those rigs are too damn big. I don't feel like talking right now. I gotta deliver a load of breakfast to my stomach. Over and out. Justin is such a mellow dude. What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxter. Of course I'm baked, so I'll laugh at anything. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, schoolgirl? School. Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. Let's talk later when I'm not so high. Trevor looks as happy as Dana did. Hey, Trevor. Holla, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Yeah, and I finally had to tell Justin because, well, he was into her too. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. See you around, Max. That's funny. Our family never went well watching. It looks fun. I got you, babe. <laughs> How apropos. But no fucking way. I got you, babe. <laughs> How apropos. But no fucking way. Whoa, Ken Kesey with Joyce? That's so perfect. 
Whoa, Ken Kesey with Joyce? That's so perfect. <laughs> Forgot about the fishing wall of fame. Drool, want everything. ¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy Veo en el Games y bienvenidos al capítulo, no me acuerdo, creo que 13, güey. <risa> La neta no me acuerdo qué pinche capítulo estamos en live y es strange. Pero bueno, gente, el día de hoy vamos a traerles este, un pequeño detalle. Porque no sé si ya borré o se trabó o no sé qué hice con esa grabación. Pero hubo un pequeño error en, en, las última, en la última grabación de esto que fue Life is Strange. Que básicamente eh, la memoria del teléfono se, se agotó. Que básicamente es donde grabo pues, la cámara, gente. Entonces, pues, no me di cuenta hasta 8 minutos después, hasta 5 minutos después de, de la grabación. Entonces, tuve que cortar ciertas cosas de, del video. Pero, si no borré el clip, ustedes habrán visto el clip inicial, sin mi voz, sin nada. Para que vean qué es lo que, los diálogos que, es, que, que pasaron después de eso. Que, de hecho, no fueron tantos. Que yo me acuerdo, no fueron demasiados. Creo que nada más fue la de unos estudiantes que estaban por allí. La de un pinche chofer que no quería hablar con nosotros y así, o sea, como que de relevancia no hay tantas cosas, gente, entonces, pues, si no está el clip, que si GameX lo borró en, su en el instante, pues, no se perdón de mucho, gente, lo importante viene a continuación, donde nos sentamos como a comer y donde llega nuestra queridísima amiga Chloe, Chloe y, pues, básicamente hablamos, ¿no?, de nuestro queridísimo padre así. Hasta ahí me quedé, gente, y hasta ahí fue donde yo me di cuenta de que la cámara estaba mal, entonces, pues, no se alteren, no se preocupen, no se perdieron de nada si no vieron el clip, y bueno, otra de las cosas que tengo que agregar antes de empezar ahora sí el video es que no sé si vieron que en la introducción también pusimos el cómo habíamos conseguido por fin la foto y dónde estaba la pinche foto que yo no sé cómo a Gaming se le pasó, güey. De la ardilla con la dona, gente. No mames, yo, yo estaba así a nada de reiniciar el pinche juego repitiendo todo lo que ya hacía porque mi pinche, mi pinche obsesión <risa> por conseguir todo no me lo permitía. Pero el juego piensa en los obsesivos o compulsivos que somos nosotros y vieron que había una opción de repetir episodios sin dañar la partida nada más para, con, para tener los coleccionables. O sea que fue como no mames, gente. Pensaron en todo ahí en el juego, güey. Pensaron en todo, bro, güey. Pero bueno, aclarando todos esos puntos. Vamos a empezar a, a, a jugar, gente. Nada más espérenme tantito. Que tengo que hacer algo antes. Tengo que hacer algo antes. Que se me estaba olvidando. Destrábate, juego. Ahí está. Que se me estaba olvidando un poquito, güey. Ok. Listo. Veamos. And there she is, lovely young woman. How are you doing, Max? Hi, Joyce. It's nice to see you again. You look the same. <laughs> like I'm still a waitress at Two Whales <laughs> after all these years. No, like you still look pretty. Nice save, kid. You're still smart. But not that smart. Now you get busted for smoking pot. <laughs> I heard the whole sordid story from David. I'm sorry this was how you had to meet him. He's a good man, no matter what Chloe says. Yeah, I'm sure. I don't even smoke, like, ever. It was almost an accident. It was very stupid. I'm, I'm sorry. Oh, it surprised me fierce. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. <laughs> you did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe? Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. 
Even if Chloe doesn't understand yet. Chloe must have changed a lot during that time. Oh, she hit all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. <laughs> now soon. she's got to rebel against her stepfather. I see why, I mean. Do you? He's not as much of a hard ass as you think. But you did tell him you had a joint, right? You took that responsibility? T. I did. And I am sorry. I don't want Chloe in any more trouble. Or me. Nobody's in trouble over a doobie, Max. And I admire that you took the heat for Chloe. Like a great friend. But Chloe does push David, and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her, along with all the students at Blackwell. Se preocupa por Kate Marsh? He cares about Kate Marsh? David mentioned her, but I stay out of his business. I won't patrol Blackwell, and he won't cook at the diner, you know? I saw hmm. him arguing with Kate. I thought you might know why. Nice try, Nancy Drew. But next to you, there's only one student I'm worried about. And she's not even in school anymore. So, now let's get down to the nitty gritty. <laughs> what do you want to eat? Tortilla con bacon o gofre? Según yo, un gofre es este... Un waffle, ¿no? The last good Belgian waffle I had was here when I was 13 years old. So, bring it on. Now finish your coffee. Okay. One yeah. Belgian waffle for the hungry girl. The only thing that's changed on the menu are the prices. Dice restaurante Two Wales, cocina casera, bienvenido al restaurante Two Wales, desayuno, huevos con tocino estilo casero, hamburguesa con queso de desayuno, tortillas de estrella de mar, tortillas de salchicha con manzana, tortilla de bacon con pies grandes, bueno, bacon pies grandes, <ríe> con pies grandes, tortilla de patatas doradas, gofre gloria de la mañana, gofre belga y pescado frito, guacala, avena fresca, cereales varios, eh, prueba nuestro famoso menú de desayunos rápidos, guarniciones, bacon pa, pies grandes, salchicha con manzana, eh, croquetas de cangrejos, tostadas, rosca de queso cremoso, croquetas de patata, café, té, zumo de naranja, refrescos, leche, agua, mineral, ok. Girl, pronto. Pronto. Nerd graffiti. Warren must have. I love the delicious anticipation of breakfast. The lighthouse looks so mysterious. I wish I could stay in this moment forever. I guess I actually can now. But then it wouldn't be a moment. <laughs> it's a diner, not a bar. No beer. Oh yes, black coffee. You will be mine. Stick with the bacon. This is like fourth dimensional deja vu. I keep going back in time. <laughs> Qué bonitos lugares, güey. No y aquí no hay beer. de esos lugares. What, what kind of dive is this? Okay. A ver, toma otro 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 sorbo. This is like fourth dimension. Que repite la misma frase a pesar de que I ya le tomó una vez muy bien, muy bien. I can hear your stomach rumbling from here, Max. Here, you'll love this. Okay, gracias. Qué rápida. I'm drooling like a baby. ¿Qué pedo está encima de mi café? Cuando veo las fotos de Chloe... Estoy hablando de... Speak of the devil. Mom y Max, together again. Y Chloe, looking for a free meal. You put your whole damn college fund on your tab. <laughs> I'm treating Chloe for breakfast. Are you atoning for yesterday? Oh God, Mom, please do not give Max any shit for that. She apologized. I know she did. Max is a good girl, a woman. She's 18 now. Too old to get lectures from you or Sergeant Pepper. Call him David if you don't want to be lectured. You only get one damn slice of bacon a day. You guys are still the same. Another reason to blow this town? 
What is this shit on the jukebox? Pues la puso tu cuate de allá, la que está enfrente, güey. Now that that's out of the way. Let's Bien malota talk la niña, ¿no qué? I don't have any explanation, and I can't explain why I saw that crazy fucking tornado. Come on, that's just a daydream. I want proof you can rewind time. This is all happening so fast. We'll start slow. Right here, now. Okay. Mm, I can tell you every single thing you have in your pocket. You have x-ray vision, dude? I don't even know what's in my pocket. <laughs> Let me see. Okay, Max. Impress me. La pistola en chicle, llaves, no lo sé. Pues todos llevan llaves, ¿no? O sea, ¿cómo vas a regresar a tu casa, güey? Llevas llaves. Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Exacto. Describe my keychain. Tal vez tu estilo es algo así como llavero de calavera. A uh, skull keychain for a punk like you. <laughs> yeah, pues igual That que was yo. so wrong, Max. Okay, psychic girl. Let me show you what's actually in my pockets. A ver. That was beyond epic fail. You even made me want to believe you. Okay, Max. Study every item carefully and don't forget anything. Okay, hay que analizar para retroceder el tiempo y demostrarle, ¿no? Me imagino. Ok, este es un llaverito de oso panda, ¿no? Unos cigarros. Porque no me sorprende, güey. Monedas de un centavo, monedas de cinco centavos, monedas de cuatro de dólar. Un cuarto, un cuarto es igual a 25 centavos. Ok. ¿Y esto qué es? Esto es una advertencia. Lugar Franklin Street, fecha 21 de septiembre de 2013, hora 10.34, matrícula quién sabe qué. Su vehículo está estacionado en un área restringida, fuera de la zona de estacionamiento. Está, está obstaculizando la circulación de vehículos y peatones. No vuelva a estacionarse en esta zona. Ok. ¿Está lista? You got this, Max. Now rewind and blow Chloe's mind. Vámonos para atrás. Oh, anyway. This is me telling you what's inside your pockets. Okay, Max. I'm hella ready. Okay. Tienes llaves? Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Describe my keychain. Hasta te las doy. Tienes un llavero eh, de panda. A cute robot panda keychain. Not bad, Super Max. You do have that Irish luck, Caulfield. What else? Tienes también unos cigarros. I'm pretty sure you have cigarettes on you. Yes, you know I'm a smoker. But how many cigarettes? Su puta madre no los conté, güey. <risa> no mames, no los conté, güey. Eh, a ver, hagamos una introspección. Serían dos, cuatro, seis, siete, como siete cigarros. Seven cigarettes. A superpower that allows you to count cigarettes. Su pinche madre, soy bueno, güey. Amazing. <risa> Something else in my pockets? Este, dinero. Some money. Clearly, I'm rich as fuck. How much do I have? Tienes. Su madre, eso sí no recuerdo. 25 más. 25. Un cuarto. Es que no tenía tanto, ¿no? O sea, tenía. Miren, me parezco Wolverine, güey. Está todo despeinado el día de hoy. ¿Qué pedo conmigo? 25 centavos. No tenías tanto, güey. 25 cents. You lose. Okay, oh psychic girl. Let me show you what's actually in my pockets. A ver. Vamos a meter esto. Okay, Max. Study every item carefully Dos, and don't cuatro, forget seis. anything. Ya ven que sí había siete, pero aquí, a ver. Tiene monedas de cuatro dólares, un cuarto son 25 centavos. Cuarto de dólar, monedas de cuarto, cinco centavos, un centavo. Pero ¿cuáles son las de 25 centavos, güey? ¿Las grandes? Porque si son serían 75. 75 serían 80, 2, 4 serían 86 centavos. 86 centavos, ok. Ahí te voy otra vez.
Ok. Ok, Max. A ver. Tienes las llaves. Your car. Duh. De llavero de panda. Aquí. No. You do have that. Tiene cigarrillos. I'm free. Yes. Son siete. Seven. Amazing. Tienes dinero. Clearly. Y según yo, tienes 86 centavos. 86 cents. That's right. Living large in Arcadia Bay. So that was cool. Show me more. Pues lo último que tienes es una multa de estacionamiento. Te la dije hasta en orden. Well. But what is the exact time I was busted? Como a las nueve y tantas. 6, 40, 11, a las 11, 10, 34. Su pinche madre, no me acuerdo, güey. Y justamente es lo que yo dije que me iba a preguntar. Las 11, 10. 11, 10 a.m. That is so wrong. No mames. Ok. Está <risa> mal. A ver. Ok, Max. Study every item ah, era a las 10. Okay, okay, a ver, a ver. Vámonos. Pinche memoria que tienes, Game. Se empezaste bien, pero te olvidaste de los detalles, güey. No te, no te tomaste muy en serio los detalles, güey. Aquí sí se lo tomaron muy en serio, güey. Ok, tienes el llavero de panda. Ajá, tienes cigarrillos, que vendrían siendo siete. Ok. Eh, tienes dinero, que vendrían siendo 86 centavos. Y finalmente tienes una multa Que son las 10.34 Max can tell time Take that crap off the table, Chloe. Sure, Mom. How's the food, Max? Better than I remembered. Very good save. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. I am freaking out about what just happened. <laughs> you have to show me more. Something way cooler, so I will believe you without any doubt. Mm. I will predict the future. No way. Now, pay attention to everything that happens in the next few moments so you can dazzle Chloe with your mad power. Hey. Okay. Oops. Did you break another cup? Really? No refill for you. Shh. Now I got to take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Okay, esto pone atención, gente. This is sure the hell better than that other garbage. I think our jukebox is headed for Davy Jones's locker. So, what are you waiting for? Pues ya tengo suficiente. A ver. I'm going to predict four events that will happen in the next 30 seconds or so. A Joy se le cae el plato, al policía se le cae el vaso, al camionero se le cae la taza, a Trevor se le cae el vaso, al camionero se le cae la taza. The trucker drops his mug and Joyce rips him a new one. So, what happens next? Después, y él responde y se come un dono y su compañero se va, el policía recibe una llamada por radio y se marcha. The cop gets an emergency alert on his radio and he quickly exits the diner. Well, let's just see how this goes down. Creo que ahí la regué porque creo que el policía no se fue. <risa> no por robinar, chale. Eh, y Justin y Trevor discuten y Joyce les pega y a Joyce le da igual y a Joyce le alienta y Joyce lo detiene y Justin y Trevor discuten. Justin and Trevor fight and Joyce beats them. This is getting good. Can't wait to see what happens. Y último la gramada sobre lo que por culpa de una cucaracha, por culpa de un camionero, por culpa de una mariposa, por culpa de una mosca. The jukebox goes crazy as sí, a una cucaracha, la neta. Pretty bizarro, Max. But let's see if everything happens like you said. Siento yo que voy a fallar desde el segundo, pero a ver. Porque no, según yo el poli no se fue, se fue el compañero del güey, pero bueno, a ver. 
Oops. Dude, Did you, you right. break another cup? Really? No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a I think bitch. not, Max. Me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. You are really whiffing this. Okay. Ahí está la cucaracha. Fucking A. This is sure. Okay. Todo bien hasta el momento del 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 poli. Desde ahí ya sabía que ya la estaba regando. A ver. I'm going to predict. Te voy a predecir que el camionero se le cae la taza. En eso estamos bien. So. El policía recibe una llamada por radio, se marcha y se come una donut. El policía recibe una llamada por radio y él responde y su compañero se va. The cop gets an emergency alert on his radio and his partner in the car leaves without him. <laughs> well, let's just see how this goes down. Ok, ah, ya entendí, güey. Justin y Trevor discuten y Joyce les pega a, y Joyce los detiene y a Joyce le da igual y Joyce, y Joyce los alienta. Joyce los detiene. Justin and Trevor are fighting and Joyce breaks it up. This is getting good. Can't wait to see what happens. Y finalmente, por una, por una cucaracha, se vuelve loca la, 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 la gramola. As... Ok. Pretty bizarro, Max. Según yo, ahora sí tiene que pasar eso, a ver. Oops. Did you break another cup? Oh, wait, really? go, Mom. No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You called it. But he's off to go bust some skaters. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? <laughs> I pledge allegiance no, to Max and the power for which she stands. <laughs> this no, isn't mama. a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy. The best toy ever? You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like Pero it no never mucho tiempo. Grow up. Maybe you made a move on me and I would never know. Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Uh, check out your nose. Es que Too por eso mismo no puedo hacerlo tanto tiempo. Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Show me the way to Chloe's cave. Ok, según yo, eso es lo que pasa por, por, rebobinar, por rebobinar tanto el tiempo, ¿no? Según yo, güey. That's funny. Our family never went well watching. It looks fun. Drool. Want everything. Ok, eso ya lo hemos visto. Ahora, nada más déjenme checar para no volver a hacer la tontería que hice, güey. <risa> Pero bueno, a ver, vamos a ver, espérenme. Dice Joyce. Hablar con Joyce Price después de cinco años ha sido casi tan fuerte como volver a ver a Chloe. Todo, uh, sobre todo en el, en el viejo Two Whales. El sonido de los cubiertos y el olor a bacon me remontaron a cuando era una niña y solía desayunar con mis padres allí. La recuerdo siempre sonriendo a Chloe, aun cuando hacía travesuras. Dudo que sus travesuras de ahora le hagan gracia, pero siguen bromeando como madre e hija. Eh... Ok. Dice, como me mudé a Seattle justo tras la muerte de William, no supe cómo le afectó a Joyce. Me alegro de que no esté enfadada conmigo por haber sido egoísta y no mirar atrás. Aún recuerdo la última vez que Chloe y yo lo vimos con vida. Me pregunto con qué frecuencia Joyce revive ese día. Ese es el peor tipo de rebominado, el que no se puede controlar, pero si pudiera volver a ese momento, ¿qué haría? No logro entender cómo terminó Joyce con David Madsen. Eso, es, eso sí que son opuestos. Se le nota que lo quiere, por increíble que parezca. Quizás solo, se, solo quería una vida más estructurada, aunque evidentemente no funcionó para Chloe. Eh, espero que ambos lo traten bien y Joyce se merece lo mejor. Ok. Ok, la siguiente que... Sigue sí, es un 142, un, un ciervo, una pistola, una de química y un güey ahí como medio raro, ¿no? En, 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 en alguna parte, güey. Ok. 
Y del diario. Del diario llevamos algo. A ver, martes. Eh, ah, espera, sí, que diría el autocine. Espero solo contar un poco de lo que pasó. Ocupa de nuevo mis pensamientos. Hace medio el autocine con él. Esto ya lo hemos leído. Dice: Antes de coger el autobús para reunirme con Chloe, vi a Nathan hablando con David, lo que me puso nerviosa. Al margen de eso, tuve un viaje agradable al Two Wilds escuchando música. Eso sí, eres de del tiempo. Barcos viejos y un gran océano. Ok, ya. Esto según ya lo había leído, pero lo voy a volar. Lo voy a volver a leer. Eso sí que es retroceder en el tiempo. No iba a restaurantes desde hacía 5 años, pero estaba exactamente igual. Aunque ahora hay muchos, pe muchos menos pescadores y muchos más puestos de comida basura que cuando éramos niñas. Chloe y yo teníamos el mejor escenario para jugar a ser piratas, barcos viejos y un gran océano. Chloe llegó tarde. No, pero me gustó entretenerme. A, pero me gustó entretenerme hablando con Joyce. El restaurante es como una pieza de museo, solo que con clientes, y lo mejor es que la comida no ha cambiado en nada. Joyce parecía estar contenta de volver a verme y no me hizo sentir culpable por no haber dado señales de vida. Tras la muerte de William, quiso rehacer su vida y se volvió a casar. Chloe no, tiene, no quiere aceptarlo. Como era de esperar, Joyce me regañó por eh, corromper a Chloe con mi hierba del demonio, aunque creo que no se tragó que era mía. ¿Qué le iba a decir? Se nota que en realidad quiere a David, aunque no entiendo bien por qué. El desayuno compensó el mal rato. Ok, y según yo aquí ya tengo todas las fotos, ¿no? Ok. Listo. I think I'm ready for thirds. But you're only on your first. My <laughs> stomach plans ahead. Your stomach is stocking up for winter. Truckers have such a romantic life. Always on the road. Uh, hello? Pardon moi, but you're in my eyesight. Todo está a la vista. Oh, sorry. That's okay. I just need to see my truck out there in the lot. Been a long night in the road, and I have to make sure my baby is sleeping right. <laughs> okay. Okay. Trevor looks as happy as Dana did. See you around, Max. Nos vemos. Let's talk later when I'm not so high. <laughs> ah, sí, ese está drogado, sí, I wouldn't last one day as a trucker. Those rigs are too damn big. I said over and out. I'd love to lecture you over coffee, but I prefer to drink in silence and solitude. Okay. Leave me alone or I will vomit on you. Okay, pues aquí ya se fueron, ¿no? A ver, no está me da Oh yeah, hello again. Back to breakfast, eh? Some of that cool Still morning. Thank you. Okay, pues vámonos. Okay, Supergirl, let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go and people to do. Come on, before mom starts some more shit, let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in five years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. Es que sí me preocupa la neta la niña. Hey Kate, what's up? Please don't let your best friend get in the way. You okay? I promise, Kate. I won't forget. I swear. Just do your homework and don't stress. I really don't think we should go into this right now. I'll call you later, okay? Thanks, Max. If you'd rather chill with Kate, please go ahead. <laughs> You're ridiculous. I'm chilling with you, okay? For now, let's rock. Tenía que contestar, Kate. Si me preocupa un chingo, güey. No estás viendo cómo está. Sucks that Chloe and Joyce got into an argument. Qué pedo, pasó bien de volada los subtítulos. Pero no me arrepienta, la neta es que sí me preocupa a Kate. Entonces, pues lo voy a dejar así. Y ese güey es el raro de la, de la situación, ¿no? De hecho, hasta el poli dijo que, estaba, que se le hacía muy extraño. Vamos a ver la cinemática de lo que sigue, gente. Y ahí vamos a dejar el capítulo del día de hoy, ¿vale? Ustedes tienen un día muy pesado. Llena de mucha programación buena en este día, gente. <risa> Is 
this a race? Keep up. How many times are you going to get pissed at me this week? That depends on you, and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also super-sized? We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. Are you kidding? After yesterday, I'm kind of over guns, Chloe. <sighs> Freaks me out that you have one. Don't you trust me? Yes, but not that gun. You have more power than an army. Don't be scared of my little toy. Besides, we need it for the test. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find five bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? <sighs> nice combo. <laughs> you can handle it. Now go find us five bottles. Pretty please. Está bien. Pero bueno, gente, vamos a dejar este capítulo aquí. Y recuerden que el nombre de las redes sociales están apareciendo aquí abajo en el video. Y pueden llegar a cada una de ellas eh, directamente en los links que están abajo en la descripción. Por mi parte, esto ha sido todo, gente. Recuerden darle like y suscribirse al canal si a ustedes les gustó. Y nos vemos en el siguiente capítulo el día de mañana. Hasta luego. Y bueno, sí, está medio extraño. Ya, ya, ya me está empezando a, a dar cosas ese güey de la camioneta porque... Siempre ha estado desde el primer este, episodio. Está allí, güey. Yo le, yo le hice su pinche dibujo en la camioneta, güey. Me va a hacer algo. <risa> Hasta luego, gente. En la madre, güey. Don't you.